నెల్లూరు పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు అంబరానంటాయి ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట జలవనరుల శాఖ మంత్రి జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి అంబటి రాంబాబు విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా అంబటి రాంబాబు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి పోలీసు వందనాన్ని స్వీకరించారు జిల్లా ప్రజలకు ప్రజా ప్రతినిధులకు న్యాయదీసులకు అధికారులు స్వచ్చంద సంస్థలకు ఆయన స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థిని విద్యార్థులు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి అదేవిధంగా పోలీసు విన్యాసాలు అబ్బురపరిచాయి ప్రభుత్వ శాఖలు ఆయా శాఖల ద్వారా అమలు చేస్తున్న అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు తెలిసేలా ఏర్పాటు చేసిన శకటాల ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది జిల్లాకి చెందిన సమరయోధులు కేవీ చలమయ్యను మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఎమ్మెల్సీ పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఘనంగా సన్మానించి ఆయన సేవలను కొనియాడారు స్వాతంత్ర సమరయోధులను సముచిత రీతిలో సత్కరించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని అంబటి పేర్కొన్నారు తనకు జరిగిన సన్మానం జీవితంలో మర్చిపోలేనిదిగా కేవీ చలమయ్య తెలిపారు అనంతరం జిల్లా ప్రగతిపై మంత్రి అంబటి రాంబాబు ప్రసంగించారు ఎందరో మహానుభావుల పోరాటం త్యాగం కృషి ఫలితంగానే పంతొమ్మిది వందల నలబై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనో తేదీన మనకు స్వాతంత్ర్యం సిద్దించిందన్నారు అవినీతి రహిత సమాజమే లక్ష్యంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారన్నారు పేదల అభ్యున్నతి కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని చెప్పారు గ్రామాలు పట్టణాల సర్వతో ముఖాభివృద్దికి సంక్షేమానికి రాష్ట ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసిందని మంత్రి అంబటి రాంబాబు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ హరినారాయణ్ ఎస్పీ తిరుమలేశ్వర్ రెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ ఆనుమరుణమ్మ రాష్ట కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ నేతిరుమల్లి రామ్ కుమార్ రెడ్డి శాసన మండలి సభ్యులు పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి జాయింట్ కలెక్టర్ కుర్మానాథ్ నగర కార్పొరేషన్ కమిషనర్ వికాస్ మర్మత్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ సంజనా సింహ అడిషనల్ ఎస్పీలు హిమవతి జి శ్రీనివాసరావు డిఆర్ఓ వెంకటనారాయణమ్మ వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు స్వాతంత్ర సమరయోధుల కుటుంబ సభ్యులు ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలు విద్యార్థిని విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరియు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణంలో భాగంగా అభివృద్ది పదంలో ఉన్న లక్ష్యాలు సాధించడానికి ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాలు అనగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పదిహేను రకాల పింఛన్లు పేదలందరికీ ఇళ్లు వైఎస్ఆర్ ఆకర వైఎస్ఆర్ చెయ్యుత వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం వైఎస్ఆర్ మద్యపాన నిషేధం అమ్మఒడి జగనన్న విద్యా దీవనతో పాటు ఇతర సంక్షేమ పథకాలు అనగా జగనన్న సురక్ష జగనన్న జగనన్నకు చెబుదాం ఒకటి తొమ్మిది సున్నా రెండు ఫోన్ ద్వారా సమస్యల పరిష్కారం వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర వైఎస్ఆర్ నేతల నేస్తం వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం నూట నాలుగు మరియు నూట ఎనిమిది అంబులెన్సులు జగనన్న శాశ్వత భూహక్కు మరియు భూరక్షణ పథకం జగనన్న వసతి దీవన జగనన్న తోడు ప్రత్యేక వాహనాల ద్వారా ఇంటింటికి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ మరియు వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ వంటి ఎన్నో పథకాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు పరచడం జరుగుతున్నది మన ప్రభుత్వ పారదర్శకతతో కూడిన సుపరిపాలనలో భాగంగా శాస్త సాంకేతిక సహాయంతో నూతన విధానాలను అనుసరిస్తూ గ్రామాలు మరియు పట్టణాల సర్వతోముఖ అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసింది మన ప్రభుత్వం అవినీతి రహిత సమాజాన్ని నెలకొల్పుటకు అకుటిత దీక్షతో పనిచేస్తున్నది ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలపై అవగాహన కల్పించి వివిధ శాఖల ద్వారా అమలు చేయుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు తెలిపి సంక్షేమ ఫలాలను సత్తరమే అడుగులందరికీ వారి వారి మూడు కోట్ల రూపాయలు హార్పస్ ఫండ్ కలిగి ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం మూడవ విడత కింద ఏడు వేల యాభై తొమ్మిది స్వయం సహాయ సంఘాలకు డెబ్బై రెండు కోట్ల తొంభై ముప్పై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డి నాలుగో విడత కింద పదివేల నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది స్వయం సహాయక సంఘాలను పదహారు కోట్ల ఇరవై లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది జగనన్న నగర్ టిప్కో పథకం కింద జిల్లాలోని ఐదు వేల ఏడు వందల పన్నెండు మంది గృహ లబ్ధిదారుల గృహాలను కేటాయించు తనలో ఇప్పటి వరకు రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై మూడు మందికి ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది ఎస్జిఎస్హెచ్జి బ్యాంక్ లింకేజ్ పథకం కింద తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది స్వయం సహాయక సంఘాలకు నూట పదకొండు కోట్ల ఇరవై నాలుగు లక్షల రూపాయల రుణం అందించడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి ఆత్మ నిర్భర్ నిధి కింద పదమూడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది మందికి ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయలు చొప్పున సుమారుగా పదమూడు కోట్ల నలభై మూడు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయలు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలను మంజూరు రుణాలను మరియు జగనన్న తోడు చిరు వ్యాపారుల కింద పద్నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు మందికి ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయలు చొప్పున సుమారు పద్నాలుగు కోట్ల ముప్పై ఎనిమిది లక్షల యాభై వేల కోట్ల యాభై వేల రూపాయలను బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలను మంజూరు చేయడం జరిగింది 
వైఎస్ఆర్ చేయూత కింద నాలుగు వేల మూడు వందల ఐదు మందికి కిరాణా షాపు నిర్వహించి ఐటీసీ హెచ్యుఎల్ పిఎన్జి మొదలైన వివిధ కంపెనీలతో అనుసంధానం చేసి జనంతో ద్వారా పదిహేడు కోట్ల ఎనభై రెండు లక్షల రుణాలు మరియు పదమూడు వేల ఐదు వందల అరవై నాలుగు మంది టైలరింగ్ మరియు చిన్న వ్యాపారుల ద్వారా బ్యాంకుల ద్వారా యాభై ఒక్క కోట్ల ఏడు లక్షల రుణాలను మంజూరు చేయడం జరిగింది
తిరుపతి జిల్లా ఓజిని మండల ప్రజలకు వైసీపీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇట్లు ఎంపీ గడ్డం అరుణారెడ్డి వైసీపీ నాయకులు వెంకటరెడ్డి తిరుపతి జిల్లా ఓజిని మండలం ప్రజాపరిషత్ పంచాయతీరాజ్ అధికారులకు ప్రజా ప్రతినిధులకు ప్రజలకు డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇట్లు ఓజిని మండలం ఈఓపీఆర్టీ తిరుపతి జిల్లా సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గం ప్రజలకు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులకు ప్రజా ప్రతినిధులకు డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇట్లు నాయుడుకోట ఓజిలి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు